নমস্কার মই অভিনব গগৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেলটি আওয়ার ম্যাথমেটিক্স হল ইয়াত আমি পড়ি আছিল হিউমেন রিপ্রডাকশন যে ক্লাস টুয়েলভ বায়োলজির চ্যাপ্টার নাম্বার টু তার ইতিমধ্যে সাতটা লেকচার আমি শেষ করি এতিয়া আমি আজি যে লেকচার এইট ইয়াত আমি বুঝিম যে যে ফার্টিলাইজেশনের টপিক হব যে ফার্টিলাইজেশন কেনক হব ফার্টিলাইজেশন মানে কি সেটু পড়িম লগতে আমি পড়িম যে ফার্টিলাইজেশনের লগতে যুক্ত কেপাচিটেশন অফ স্পার্মস তার মানে স্পার্মটে কেনক নিজকে মডিফাই করে নিজে এনজাইম রিলিজ করব স্পার্মটে নিজে এনজাইম রিলিজ করব আর এক সেকেন্ড রবা আর কেনক স্পার্মটে মানে নিজকে মডিফাই করার উপরিও যেহেতু ওভারটোর ওসর গেহে ফার্টিলাইজেশন হব ওভার টু বা সেকেন্ডারি ওসাইড তো ভিতর স্পার্মটা সুমাব লাগবে তো তো সুমাব কি করব যুক্ত ওভার আসিল যুক্ত আমার ওভার আসিল সেইটোর যিনি আউটার লেয়ার যে করোনার রেডিয়েটা বলে একটা লেয়ার আছে জোনা পেলুসিডা বলে একটা লেয়ার আছে সেই লেয়ার কেটা ভাঙিবলে স্পার্মে নিজের যে এক্রোজম স্ট্রাকচার মানে বুঝাইছিল যে এক্রোজমটোর কিছু কিছু নির্দিষ্ট এনজাইম রিলিজ করে সেই ওয়াল কেখন ভাঙিহে তেতিয়া মানে ওভারটোর ভিতর সুমাবলে পাব তো সেই গোটেখিনি ফ্যাক্টর আজি আমি কভার করিম এই লেকচারট প্রথমতে ফার্টিলাইজেশন মানে কি যেখানে স্টেপ সেইখানে আমি চাম বেসিকেলি কিন্তু মেইন টপিক আজি যে আমি শেষ করব বিচার মানে সেটা হব কেপাচিটেশন অফ স্পার্মস বুঝ পালাম কেপাচিটেশন অফ স্পার্মস তো আহা আরম্ভ করো কিন্তু তার আগত মানে প্রত্যেকট লেকচারতে কো তোমালে যাতে এনসিআরটি খুব নিজের ওসর লবা মানে পড়াই যাম অল্প দিয়ে পজ করবা তারপর এনসিআরটি কি লিখা আছে সেটা পড়িবা বুঝি পাইছা নে আর যদি নোট ডাউন কইসা কই লোক পড়া পজ করব কই বাবা মনে কি বলে রয়ে দিম এটা বুঝি পাইছা তারপর এটা লেকচার খুব বেশি দেড় ঘন্টা মানে হব হ্যাঁ কারণ বেশি দীঘল হয়ে গেলে কারণে দেড় ঘন্টার লেকচারটা ভালকে বুঝি মেলি চাওতে তার ডাবল লাগিব তিন ঘন্টা লাগিব তো তিন ঘন্টা তুমি যদি রেগুলার বা বায়োলজি খুব কারণে দিচ্ছা যথেষ্ট হবো তো বুঝি পাইছা না খালি রিভিজন করে থাকবো লাগবে আগ্রহী তো এটা আমি প্রথমতে স্টার্ট দিছো যে ফার্টিলাইজেশনের টপিক ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেশনের টপিকটো এটা আমি স্টার্ট দিম স্টার্ট দিম মানে কি এই কোনো ডিটেইল হেরি নয় ইয়াত আমি জানো যে যে ফিমেল ওভার আছে সেটার মেইলর যে স্পার্ম মেইলর স্পার্মটা আহি লো যেটা ফিউজ হব তেতিয়া তোমার ফর্ম করে দিব এটা ডিপ্লয়েড স্ট্রাকচার এই হেপ্লয়েড এই হেপ্লয়েড যেহেতু গেমেট হয় দুইটা দুইটা ফিউজ হয়ে ফর্ম হব এটা জাইগোট আর এই ফিনমিনটকে কয় ফার্টিলাইজেশন কিন্তু ফার্টিলাইজেশনের কিছু মানুষ স্টার্টিং টপিক আছে কিছু মানে এন্ডিং টপিক আছে যেখানে আমি পড়িম তো ফার্টিলাইজেশন স্টার্ট হয় প্রথমতে প্রথমতে যদি স্টার্ট হয় কেন বলে কোম এইখানে মোহাই দিছো হ্যাঁ এইখানে মোহাই দিছো এইখানে তোমালে বুঝি পায় তো প্রথমতে ইজাকুলেশন হব মানে তোমালক মেল রিপ্রডাকটিভ সিস্টেম পড়াতে পড়াইছিল যে প্রথমতে হয় ইজাকুলেশন বুঝি পাইছা নে প্রথমতে ইজাকুলেশন হব তারপর মানে কি কিনছিল তারপর মানে কি কিনছিল যে প্রথমতে যে ইজাকুলেশন হব তারপর এটা টার্ম কিনছিল মানে ইনসেমিনেশন ইনসেমিনেশন হব তার মানে দুইটা দুইটার মিনিং তো প্রায় একই খালি ইজাকুলেশন তো এক্সটার্নেল এনভাইরমেন্টলেও হব পে বা ভেজাইনেল ট্রেক্টলেও হব পে যদি ইজাকুলেশন হয় ডিউরিং কয়টাস ডিউরিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইনসাইড দ্য ভেজাইনেল ট্রেক অর দ্য ভেজাইনেল কেনেল তেতিয়া তোমার সেটুক আমি কম ইনসেমিনেশন বুঝি পালা ইনসেমিনেশন মানে কি রিলিজ অফ স্পার্মস ইন্টু দি ভেজাইনেল ট্রেক বুঝাইছিল মানে এনে কো মো তারপর কি হব স্পার্মখিন সুইম করে 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 
প্রথমতে বার্থ কেনেল তো পার হব বার্থ কেনেল পার হয়ে তোমার ইউট্রিয়াস পাবগে ইউট্রিয়াসর পর ফেলোপিয়ান টিউবত সুমাব সুমাই ল ফেলোপিয়ান টিউবর যে এম্পুলা স্ট্রাকচার এম্পুলা লাভ যত তোমার ফার্টিলাইজেশন হব তো তাত ফার্টিলাইজেশনের মেইন কিছু টপিক টপিক বলে কব মেইন কিছু স্টেপ আছে মানে ইয়াত লুকাইছো হ্যাঁ প্রথম তো চিন গেমি মানে কম এইটা টার্ম কিটা মানে এনেই দি দিব পারি তোমালকে মানে সেটার কারণে এটা বুঝাইছো তার মানে তোমালকে যদি ক্লাস ইলেভেন খুব ভালকে পড়া নাই এই টার্মবোরে তোমালক খেলিমেলি করবেন তারপর এফালে কেরিও গেমি তারপর আহিব এম্ফিমিক্সিস এম্ফিমিক্সিস মানে কি মানে কোয়েছিল তোমালক আক কম আজি জাইগোট এম্ফিমিক্সিস কত কত কিনছিল বাবু আছে নাই মনত এম্ফিমিক্সিস কিনছিল যে সেক্সুয়াল রিপ্রডাকশনের যে এক্সেপশন আসলে লাস্টত এপোমিক্সিস এপোমিক্সিস এন্ড পলি এম্ব্রাইনি বলে যে টপিক আসলে তার যে লাস্ট টপিক সেটা কিনছিল তার মানে এপোমিক্সিস আর এম্ফিমিক্সিস কিনছিল আমি পড়িল এপোমিক্সিস এম্ফিমিক্সিস তো কি এপোমিক্সিস তো তোমার এ সেক্সুয়াল হয় এম্ফিমিক্সিস তো সেক্সুয়াল হয় জাইগোট হব তারপর এটা ফিনমিন আমি পড়িম হেরি ইমপ্লানেশন ইমপ্লানেশন পড়িম ইমপ্লানেশন পড়িলে আমি গেস্ট্রুলেশন পড়িম তারপর এম্ব্রায়োজেনেসিস তো এটা আমি কি দেখিল এটা আমি দেখিল যে ইজাকুলেশন হব তার মানে অর্থাৎ ইনসেমিনেশন হব একচুয়ালি কারণ তোমার যে ভাজাইনেল ট্রেক্টর ভিতরতে তোমার ইজিচেকুলেশন তো তারপর ইনসেমিনেশন হওয়ার পিছন যেটা স্পাম তো সুইম করে করে গে গে এম্পুলা পাবগে তেতিয়া প্রথম কি হব প্রথম ফিনমিন হব সিন গেমি সিন গেমি মানে কি ইউনিয়ন অফ ইউনিয়ন অফ ওভা এন্ড স্পার্ম মানে ওভা তো ওসরলে স্পার্ম তো পাবগে স্পার্মটো মানে ওভাটোর ভিতর সুমাই যাব সুমাই যাওয়ার পিছত কি হব ইউনিয়ন অফ দ্য প্রোটোপ্লাজাম প্রোটোপ্লাজামটুকে তোমার প্লাজমো গেমি বলে কয় ইউনিয়ন অফ বোথ প্রোটোপ্লাজাম এটা সার প্রোটোপ্লাজাম মানে কি তোমালকে তো যদি ইলেভেন নাই পোহা প্রোটোপ্লাজাম মানে কিয়ে নবুঝিবা হয় না বুঝাম মো রবা তারপর কেরিও গেমি ইউনিয়ন অফ নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াই বুঝানে তারপর এম্ফিমিক্সিস এম্ফিমিক্সিস তো হব তোমার ইউনিয়ন অফ কমেটি এটা স্যার কমেটিত মানে কি যদি নাই বুঝা ইলেভেন পড়িব লিখলে ভালকে তারপর যে জাইগোট ফর্মেশন হব তারপর ইমপ্লেন্টেশন হব তারপর গেস্ট্রুলেশন তারপর এম্ব্রায়োজেনেসিসতে তোমার জেস্টেশন তো সুমাই পড়ে মানে তোমার যে ফিটেল ডেভেলপমেন্ট যে স্টেজ এই সব তোমার তাত সুমাই পড়ে মানে কেসটো যেটা পেটর ভিতর থাকে ইউটিএসর ভিতর কেনকে ডেভেলপ হব সে তোমার এম্ব্রায়োজেনেসিস সুমাই পড়ব কিন্তু তার আগত এটা আমি চাম যে সিন গেমি প্লাজমো গেমি কেরিও গেমি আর এম্ফিমিক্সিস এই গোটেকেটা কিহর স্টেপ হয় এই গোটেকেটা কিহর স্টেপ হয় এই গোটেকেটা স্টেপ হয় তোমার ফার্টিলাইজেশনের ফার্টিলাইজেশনের স্টেপ এটা প্রোটোপ্লাজম মানে কি মানে তোমালক বুঝাই দিস হ্যাঁ এটা আমি যদি ধর লো সেল এটু হল না সেল তারপর আমি এটা জানো যে সেলর ভিতর একটা নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াস তো ভিতর ডিএনএ মেটেরিয়াল থাকে দেই যে ক্রোমেটিন ফাইবার্স বলে কয় সেইবো থাকে কিন্তু তার আগত প্রথমতে নিউক্লিয়াস তো থাকে তার ওসরে পাজরে তোমার সেল অর্গেনেল যাব সেইবো থাকে হয় এটা যদি আমি চাও যদি এই গোটেটো এইখান যদি আমি অটাই দিও এইখান কি কয় এখন প্রোটোপ্লাজম বা সাইটোপ্লা কি বলে কয় সেল মেমব্রেন খুব যদি যখন সেল মেমব্রেন খুব সেইখান যদি আমি অটাই দিও তেতিয়া কি থাকিলে এটা লিকুইড স্ট্রাকচার থাকিলে হয় না এটা লিকুইড স্ট্রাকচার থাকিলে সে লিকুইড স্ট্রাকচারটু কি বলে কয় তোমার সাইটোপ্লাজাম বলে কয় এইখানে সাকি জানা 
তার পিছত যেতিয়া মই এই গুটেটোৰ পৰা তোমাৰ সেল অর্গানেলস বো আটৰাই দিম মানে অকলে এটো অকলে স্ট্রাকচাৰটো মানে ভিতৰ জিবো সেলৰ অর্গানেলস বো আছিলে এই বো সব আটৰাই দিলো তাৰ মানে আটৰাই দি এই জিটো আমাৰ ওচৰত থাকে এটো কোয়া তাৰ মানে প্ৰটোপ্লাজম বুজি পালা প্ৰটোপ্লাজম কি কি মানে যে সেল মেমব্রেন নথকাকে আৰু সেল অর্গানেল নথকাকে যেটো হেৰি হয় যেখিনি থাকে গে যেখিনি লিকুইড স্ট্রাকচাৰ যেখিনি হেখিনিক তোমা কয় প্ৰটোপ্লাজম তাৰ মানে এতিয়া প্ৰটোপ্লাজম তো যেতিয়া তোমাৰ ইউনাইট হ'ব প্ৰথমতে প্ৰটোপ্লাজম গিটা মিলিব এটো ওভাৰ প্ৰটোপ্লাজম হ'ব আৰু এটা তোমা স্পার্ম প্ৰটোপ্লাজম হ'ব দুইটা মিলিব ইউনিয়ন হ'ব ইউনিয়ন হৈ কি হ'ব তাৰ পিছত হ'ব প্লাজমোগেমি ও সরি কেরিওগেমি হব কেরিওগেমি মানে কি এ যে নিউক্লিয়াস কেটা যে আছিলে ইয়াত এন আছিলে ইয়াত এন আছিলে এ নিউক্লিয়াস কেটার ফিউজন হব ফিউজন হয় ফর্ম হব এটা ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তার মানে জেনেটিক মেটেরিয়াল খিনি তোমা ফিউজ হয় এটা ডিপ্লয়েড স্ট্রাকচার ফর্ম করিব তার পিছত আমি কি লিখিলু ইউনিয়ন অফ ক্রোমেটিন ক্রোমেটিন মানে কি হেতু তোমার লোকর সেল সাইকেল এন্ড সেল ডিভিজন ভালকে বুঝি পালা হেতে কিন্তু এটা সমমুকে কইছো ডিএনএ ভিত নিউক্লিয়াসৰ ভিতৰত ডিএনএ মেটেৰিয়েল থাকে বুজিলা ডিএনএ মেটেৰিয়েল থাকে এ ডিএনএ মেটেৰিয়েল খিনিকে ক্রোমেটিন ফাইবার বুলি কয় তো সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচনত কি হয় এ ক্রোমেটিন ফাইবার খিনি এ তোমাৰ লোকৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ মন্ড আছে গে এনেকে এক্স ক্রোমোজমটো তোমাক দেখুৱাইছিল তা আৰু এটা এক্স ক্রোমোজম এনেকে নন সিস্টা ক্রোমেটিন তোমাক এনে কৈ এ তো জিটো এটো কি বুলি কয় এটো ক্রসিং ওভার বুলি কয় এই ক্রসিং ওভার মানে কি হয় এই যেটো ক্রোমোজমর ডাটা খিনি ইয়ালে যায়গে এটো ইয়ালে যায়গে তো এটো ক্রসিং ওভার বুলি কয় আর এটোর ফলত ভেরিয়েশন হয় ভেরিয়েশন কি সেক্সুয়েল রিপ্রডাকশন করা অর্গানিজম বয়ে ভেরিয়েশন শো করে যাতে অফস্প্রিং টুয়ে অফস্প্রিং টুয়ে তোমার যেটো সারাউন্ডিং অর চেঞ্জিং এনভাইরনমেন্ট এটো লগত যাতে নিজকে খাপ খাই লব পারে নিজে নিজকে এডাপ্ট কৰি লব পারে তার কাৰণে ভেরিয়েশন আনে তোমাৰ এ ক্রসিং ওভার আৰু এ ক্রসিং ওভারটো কেতিয়া হ'ব আৰু ক্রসিং ওভার হেৰি হোৱা হোৱা ফিনোমিনাটো কি বুলি কয় এম্ফিমিক্সিস বুলি কয় বুজি পালা তো এইখিনি মই এনেই তোমাৰ ফার্টিলাইজেশ্বনৰ যিখিনি মেইন স্টেপ সেইখিনি বুজাই দিলো মই ইজাকুলেচন ইনসেমিনেচন ফার্টিলাইজেশ্বনৰ যিখিনি মেইন যিকেইটা ষ্টেপ প্ৰথমে চিন গেমি হ'ব তাৰপিছত প্লাজম গেমি হ'ব তাৰপিছত কেৰিও গেমি হ'ব তাৰপিছত এম্ফিমিক্সিস হ'ব তাৰপিছত যিটো আচল জাইগত সেইটো ফৰ্মেশ্যন হ'ব তাৰপিছত সেই জাইগতটোৱে তোমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় ক্লিভেজ বুলি কয় সেইকেইটা তোমাৰ ডেভেলপ হ'ব ইমপ্লেণ্টেশ্যন হ'ব সেইখিনি আমি পিছত পঢ়িম হ'ল নে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গুচি আহোঁ কেপাচিটেশ্যন 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 অফ স্পাৰ্ম যিটো কেপাচিটেশ্যনৰ পাঁচটামান যদি আমি কেপাচিটেশ্যন আজি শেষ কৰিব পাৰোঁ যদি তেতিয়া আমি বেলেগ টপিকলৈ যাম খালি আজি মেইন টপিকটোৱে হৈছে কেপাচিটেশ্যন কেপাচিটেশ্যন অফ স্পাৰ্মছ তো এতিয়া ইয়াৰ তোমাৰ ডেফিনেশ্যন আহিব পাৰে মানে হেৰিয়াত মোৰ কেলে ডেফিনেশ্যন আহিব চি ই টি খালি যদি তোমালোকে বোর্ডস দিছা বোর্ডসত তোমাৰ কেপাচিটেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আহিব পাৰে তো এতিয়া মই ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো এনে লিখাই দিওঁ দে বুজাম মই ৰবা বুজাম মই তোমাৰ কেপাচিটেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে ইট ইজ দা ৰিএৰেঞ্জমেন্ট ৰিএৰেঞ্জমেন্ট অফ গ্লাইকোপ্ৰোটিনস Rearrangement of glycoproteins in plasma membrane in plasma membrane of sperm to yaar ki ki suma eti ami steps u dekha pam tar agot ami steps kini poha agot tumar jitu definition hetu prothomote bhalke bujhi lo hoy na তো এটা কি কয়েছে ইট ইজ দ্য রিএরেঞ্জমেন্ট অফ গ্লাইকোপ্রোটিনস ইন প্লাজমা মেমব্রেন অফ স্পার্ম তো স্পার্মটোয়ে মানে মই সহজ ভাষাত কৈছো স্পার্মটোয়ে কেনেকে নিজকে নিজৰ প্লাজমা মেমব্রেনখনক নিজৰ এক্ৰোজমটোক 
কেনেকৈ নিজে মডিফাই হৈ লয় নিজৰ সারাউন্ডিং নিজৰ প্লাজমা মেমব্ৰেনত যিবোৰ গ্লাইকৰ প্ৰটিনছ আছে গ্লাইকোলিপিডছ আছে সেইবোৰ কেনেকে ৰিএৰেঞ্জ কৰি লৈ নিজকে মডিফাই কৰি লৈ যাতে হি ওভাটো বা সেকেন্ডৰি উচাইটৰ তোমাৰ ভিতৰ লৈ হুমাবলে সক্ষম হয় তো প্ৰথম ষ্টেপ হৈছে ইয়াত মই এজ ইট ইজ কব লাগিব যে সেইটো কাৰণে লিখাই দিছো দেই ৰিমুভেল অফ কলেষ্ট্ৰল কলেষ্ট্ৰল গ্লাইকো প্ৰটিনছ এন চেমাইনেল প্ৰটিনছ ফ্ৰম দ্য প্লাজমা মেমব্ৰেইন এৰাউণ্ড দ্য হেড অফ দ্য স্পাম এতিয়া হেড অফ দ্য স্পাম কি হ'ল ছাৰ মই কওঁ ডাইলিউশ্যন অফ ডি কেপাচিটেশ্যন ফেক্টৰ্চ বুজিলানে তাৰপিছত তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো বৰ মই পঢ়াম তো ষ্টেপছ কি হ'ব প্ৰথমতে স্পামটোৱে নিজকে মডিফাই কৰি ল'বলে কি কৰিব যিহেতু আমি স্পাৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰটো পঢ়িছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ নাই বাৰু এইটো তোমাৰ স্পাৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব এনেকুৱা এনেকুৱা আচ্ছা দে মনত প্ৰথম যিটো হেডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হ'ব ইয়াত তোমালোকৰ যিটো এক্ৰজম থাকিব সেই এক্ৰজমটো আছে এইখিনিত হয় তাৰপিছত ইয়াত তোমাৰ যিটো নিউক্লিয়াছ থকা ষ্টৰেজখিনি সেইখিনি ইয়াত আছে তো এতিয়া কি হ'ব এই যে তোমাৰ এক্ৰজমটো যে আছে এই এক্ৰজমটো ওচৰত তাৰ তাৰ মানে এই গোটেইখিনিতো হেড বুলি কওঁ আমি কাৰেণ্টটো গৈছে অলপ টিংটি কৰিব দেই একো নাই আৰু তোমালোকে ইগনৰ কৰিবা তো ইয়াত তোমালোকৰ যিটো হৈছে যিটো হেড অফ দ্য স্পাৰ্ম আছিলে হেড সেই হেডটোৰ পৰা কি কৰিব স্পাৰ্মটোৱে কলেষ্ট্ৰল ৰিমুভ কৰিব গ্লাইক' প্ৰটিনছ ৰিলিজ ৰিমুভ কৰিব আৰু চেমাইনেল প্ৰটিনছ ৰিমুভ কৰিব এই হেড এৰিয়াটোৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনবোৰৰ পৰা কিয় ছাৰ কাৰণ যিহেতু এই এক্ৰজমটোৰ পৰা এতিয়া এনজাইম ওলাব লাগিব তো এনজাইম যাতে ভালকে ওলায় আৰু কোনো বাধা বিঘিনি যাতে নেথাকে তো কি কৰে এই হেডৰ চাৰিওফালে প্লাজমা মেমব্ৰেইনত যিবোৰ তোমাৰ গ্লাইক' প্ৰটিনছ চেমাইনেল প্ৰটিনছ কলেষ্ট্ৰল যিবোৰ লাগি আছিলে সেইবোৰ চব নিজে অঁতৰাই লয় অঁতৰাই লৈ কিয় ছাৰ যাতে এক্ৰজমে যিবোৰ তোমাৰ স্পাৰ্ম লাইচিন বুলি যিবোৰ এনজাইম ৰিলিজ কৰিব মই প্ৰটেক্টো এনজাইম পঢ়াম এতিয়া কৰোণা পেনিটেটিং এনজাইম হ'ব হাই এলুৰনুইডেজ হ'ব তাৰপিছত জোনালাইচিন বা এক্ৰচিন হ'ব এইবোৰ গো গোটেইকেইটা পঢ়াম এতিয়া খালি তাৰ আগত মানে কি কৰে স্পাৰ্মটোৱে কলেষ্ট্ৰল গ্লাইক' প্ৰটিনছ চেমাইনেল প্ৰটিনছ ইত্যাদি যিবোৰ আছিলে তোমাৰ এই হেড এৰিয়াটোৰ দখত হেড এৰিয়াটোৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনত যিবোৰ আছিলে সেইবোৰ মানে অঁতৰাই লয় বুজি পাইছা যা যাতে এনজাইমবোৰ ওলাবলে একো অসুবিধা নহয় নেক্সট ডাইলিউশ্যন অফ কেপাচিটেশ্যন ফেক্টৰছ ডি কেপাচিটেশ্যন ফেক্টৰছ তাৰমানে কেপাচিটেশ্যন ৰখাব পৰা যিবোৰ ফেক্টৰ থাকে যেনেকে এইটো এটা আছিলে এইটো যদি তোমাৰ বাধা যদি থাকে এই হেডটোৰ ওপৰতে যদি কলেষ্ট্ৰল লাগি থাকে গ্লাইক' প্ৰটিনছ যদি লাগি থাকে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াতো তোমাৰ কেপাচিটেশ্যন হোৱাত তোমাৰ দিগদাৰ হ'ব তো কেপাচিটেশ্যন হোৱাত যিবোৰে বাধা দিয়ে সেইবোৰক কয় ডি কেপাচিটেশ্যন ফেক্টৰ আৰু সেই ডি কেপাচিটেশ্যন ফেক্টৰবোৰক মানে স্পাৰ্মটোৱে নিজে অঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত নেক্সট আমি চাইছোঁ যিটো আছে এণ্ট্ৰি অফ কেলছিয়াম এতিয়া ছাৰ ইয়াত আকৌ হেৰিয়া কথা আহিছে অঁ এতিয়া ইয়াত আকৌ মিনাৰেলৰ কথা আহিব ইনটু স্পাৰ্ম কজিং মটাইল স্পাৰ্মছ কজিং মটাইল স্পাৰ্মছ ছুইম ছুইফ্টলি ছুইফ্টলি uh and pass through the birth canal you know they and pass through birth canal ki hai ki pass hobo birth canal li jabo prothomte ta pichot jabo tumai uterus di tar pichot ultimately tumar fallopian tube or ampulla loge jabo 
and or a bowl of hang mist and ampulla and heri likhi bolibo ki buli koy fallopian tube likhi bolibo buisana fallopian tube to ki hoyse jitu entry of calcium into sperm causing motile sperm so it er etia moi ki pohisilu ki pohisilu je calcium or kam ki moi tumaluko koisilu calcium or copper tumar he tetia je etia moi bujaisilu je sperm to kotha aru e je tumar secretion of the jibu accessory glands jeneke prostate glands seminal glands he he bote moi tumaluko bujaisilu etu kotha je duta mineral kotha tumaluke paba eta paba ya eta paba aru duita paba tumi jitu next chapter reproductive health to calcium e ki kore boli koisilu moi calcium e sperms burok extra motility provide kore boli koisilu mane sperm kini jate swiftly move koribo pare he he sperm kini aru motility provide kore movement kori bole aru sohoj kori pelai ei calcium mineral to aru copper to kotha ki koisilu eta contraceptive or kotha pohim ami next chapter of reproductive health copper t copper 7 multilo 375 buli eta asile to tene ko jibur contraceptive ase he bure ki koribo copper release koribo uterus aru vaginal tract copper release ke koribo sir copper e tuma ki koribo copper e koribo suppress sperm motility to ji tu moving sperm he tu tuma hilibo nuara kori pelai copper e to copper e je tu sperm tu hilibo nuara kori pelai tar phalot mane fertilization e ami dekhe dekhi bole puwa na jay kintu eti amak lage calcium o kotha he calcium mane tumar वजाइनल टेक्टर ठोका के कैल्शियम बु स्पार्म तो एब्जॉर्ब करे क्यों एब्जॉर्ब करे जाते ही ऐता एक्स्ट्रा मोटिलिटी प्रोवाइड करे कैल्शियम ऐता एक्स्ट्रा मोटिलिटी प्रोवाइड करे फॉर इजी मूवमेंट ऑफ स्पार्म बुझी पैसा ने तार पीसा देती है एक इतना सिले मेन आरु ऐता तुम्हाक ऑल कॉपुलेशंस डू uh, can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. Oh, etia eta kotha hai. Eta kotha hai. Ze moi zori to my status. Uh, status hai ulai sa. Tumak zori statement da zori diu. Tumak zori moi statement da diu. Ze all copulations do not lead to. Fertilization. It will true or false. All copulations. Mane protect bar to me. Uh, sexual intercourse. But coitus. Protect bar holy fertilization. No hoi. Hodai no hoi. I have to answer my TID. This is true. I answer my the all copulations do not lead to fertilization. Your answer to her tomorrow. True. Yes, true. Can I True. And I can hold the tomorrow. Z2. Um, keep liquor over to our spam to a kelog hole head to my fertilization. Hobo. Why not? Kin to it. Yeah, a kelog got a kelog got fertilization. Hobo le over. आरु स्पार्म दुई ता एक के ता होमोयों ते एम्पुला पाबो के लगी बो। फेलोपियन दी बो एटू स्ट्रक्चर ढोई लो एटू स्ट्रक्चर। ए एम्पुला रीज़न जी तो ए एम्पुला तुम्हार दुई ता एक के लोगों को पाले गए हैं तुम्हार फर्टिलाइज़न हो बो। ढोई लो ओवर तो तुम्हार ए पेरिटोनियल कैविटी उस but the ovary to my yard go ready to be ampullate. But the sperm to my hey uterus all sort of ase. Ovary to have a little zabog. So tetia no hobo. So ketia hobo. The fertilization only occurs. Yet my ink to change quite long. Asi all of my laptop to copy all of basic hang my se. Ha all of zodi ki bhi ki bal lagi thora nisna pua. Beyan apa ba? Asi ki hoice nezani chhodi. 
Oh, oh, it's a bad day. Uh, because fertilization only occurs occurs only when both ova and sperm reach the ampulla region simultaneously. Simultaneously. Simultaneously mane ke simultaneously mane hol ekke lagwa. Ma bu lo. Uh, fertilization tetia hobo zetia to mar duita ovar sperm zetia ekke logot ekke logot ahiloi e ampular region to lock khabo simultaneously ekke logot ahibo laibo tetia he tomar fusion of gametes hoy fertilization hobo etia ami direct uh, tomalkok jodi moku capacitation or sadharante sari ta step ase e sari ta step er kotha ami pohibo laibo हाँ रोबा ये तो इधर लिखा बोले ही वो मौन यार 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 कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेप्स तो मैं स्टेप के टा पॉइंट हमारे लिखा है लो एक ओन पेज़ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ Four major steps, but four phenomenons. One of them is that bottom two acrosomal reaction. My key buzam ha. This is buzam akuman. Acrosomal reaction. Bottom one name gila likha lesho. Third piece of tumar hobo formation of fertilization cone. So yaad ki math sahi guse ni sa. Maths or an eye, it was it was fertilization cone head of Tumalugo Buzabola Ibomo. Interesting the behavior egg down. Egg down to Maluga Pohiko interest of one. Tapisot cortical reaction. Egg at the topic at a eta eta one by one ami, Balke Buzibola Ibo, Tetia Hamas to capacitation of sperm topic to head to clear her book. To Polomnoke, I start quid do? Negiga. What am I start quid do? Acrosomal reaction. Acrosomal reaction. Acrosomal reaction to Buza Bole, Potomata Kisuman Data Likalo, Tapish of Kalimata, drink a Kibole. Moko Koedisuna Protomate. In this reaction, number of sperms attached to the surface of egg called agglutination and acrosome starts releasing hydrolyzing enzymes. Tarmane tia ki hobo iki gole. The A reaction to ki hobo, tumar A to ovato, A to ovato, but secondary usai to A to ovato, A burumatar usorbazo outer jibulia, ovato, tar piece of pane, and nege goe to mazitu is parmasile hetumane ahi pai goli. एतिया की होबो ए एक्रोसोमल रिएक्शनत ए टु जे स्पर्म एक्रोसोम आसिले ए एक्रोसोम टु आरो ए खिनि तुमार अटैच हो जाबो तार माने स्पर्म्स अटैच टु द इयाटा तार मसे म हेतु कने तुमालुक एज इट इज एकदम थ्योरी मते गयसु स्पर्म्स अटैच टु द सरफेस ऑफ एग सॉरी अटैच टु द Attached to the surface of egg, surface of egg or ova. Aru age to term, e to kwa hoi. Mane sperm to zetia ovar wal bura logot ko e lagi zabo. Tetia e phenomenon to kwa hoi. Agglutination, agglutination. To agglutination ki, e to yada important term. Agglutination hoi se. Sperms attached to the phenomenon in which sperms attached to the surface of the egg or ova. The mane ova is the surface that le goi acro sperm to mane lagi jab. Uzi palla. Aru acrosome tarpisa release kori bo ki release kori bo release some hydrolyzing enzymes. Mo tumalo ko bohot agor pora koi asu hindi asu zayat ami ki pohem. 
এনজাইম কিছু মানে রিলিজ করব যাতে তোমার আউটার লেয়ার তো পেনিট্রেট করব পারে বিধি যাব পারে আর সেই এনজাইম বোর নাম কালেকটিভলি আমি কোম লাইসিন স্পার্ম লাইসিন রিলিজ করব সেই স্পার্ম লাইসিনের এটা তার ভিতর মানে তিনটা এনজাইম থাকে সেইকিটা আমি পড়িম আর সেই পড়িবলে প্রথমতে আমি এটা ড্রয়িং এটা করে লোব লাগিব সো সেই কারণে মানে অল্প দেরি এটা পজ করব হ্যাঁ स्पार्म লাইসিনের কি কি নির্দিষ্ট তিনটা এনজাইম আছে যেটা কথা আমি ডিটেলস পড়িব লাগিব তার আগত আমি যখন ওভার ওয়াল সেইখানের নামব আমি ভালকে গম পাই লানি লো প্রথম হ্যাঁ ওভার ওয়ালর এই যে টুকুরা টুকুরব দেখিছা এই টুকুরা টুকুরবর নাম হয়েছে তোমার ও মানে একটাতে দুবার লেভেলিং করল ন তার পিছত এই টুকুরা টুকুরবর একটা নির্দিষ্ট সিমেন্টিং মেটেরিয়াল সিমেন্ট জাতীয় বস্তু এটাই এই গোটেই টুকুরা টুকুরবর মানে এক লগ করে থাক এটা মানে হার্ড কভারিং ফর্ম করে দিয়ে আর সেই সিমেন্টর নিচিনা বস্তুটোর তোমার যুক্ত নাম দিয়া হয়েছে সেটা হয়েছে হাই এলুরনি ডেজ বুঝিছা হবা এটা আকো অকমান লাগি ধরেছে অ হাই এলুরনি ডেজ হাই এলুরনি হাই এলুরনিক এসিড হব হাই এলুরনিক এসিড এই যে হাই এলুরনিক এসিড এইটোয়ে তোমার এটা সিমেন্টিং মেটেরিয়েল নিচিন কাম করেছে যাতে তোমার এই করোনা রেডিয়েটার যে লেয়ার সে ইন্টেক্ট হয়ে থাকে মানে লাগি থাকে তারপর আমি পড়িম এই যে আউটার লেয়ার মানে ব্লেক যে আঁকি দিছো ব্লেকত আঁকি দিয়ে যে আউটার লেয়ার এটু হয়েছে তোমার জোনা পেলুসিডা আমি পড়িছিল আমি জোনা পেলুসিডার কথা কত পড়িছিল জোনা পেলুসিডা কোন ফলিকল ফর্ম হয়েছিল আছে নাই মনত জোনা পেলুসিডা যে এটা নন সেলুলার লেয়ার সেইটো তোমার ফর্ম হয়েছিল গ্রাফিয়ান ফলিকুলত পড়িছে মনত গ্রাফিয়ান ফলিকুলত জোনা পেলুসিডা এটা নন সেলুলার লেয়ার ফর্ম হয় তো সেই জোনা পেলুসিডাটো হয় এটু এটা বাকি কেটা কথা মানে পিছত কম কিন্তু তার আগত এইটো তুমি জানা এই একজম হয় এই একজম হয় তুমি জানা এইখানে যেখানে এইখানে ডট দি দিছো মানে তারপর এই যে ডট ডট মানে এই একজমর ভিতর থাকে তোমার স্পার্ম লাইসিন যে কালেকটিভ নেম অফ দ্য এনজাইম সিক্রেটেড বাই দ্য একজম এটা এই স্পার্ম লাইসিনটোর ভিতরতে তিনটা এনজাইম সুমাই পড়ে আর এই তিনটা এনজাইমর নাম কি হয়েছে স্যার নাম হয়েছে প্রথম তো হাই এলুরনি ডেজ তোমালে নাম তো দেখিয়ে গম পাবা যে ই কোন লেয়ারক ভাঙিবল সহায় করে নেক্সট তো নাম লিখিছো করোনা পেনিট্রেটিং এনজাইম কেনকা গম পাই গেছে সাকে হয় নাই তারপর এই হব জোনালাইসিন আর জোনালাইসিন তো আন এটা নাম যে বহুত ইম্পর্টেন্ট জোনালাইসিনের এটা আর এটা ইম্পর্টেন্ট নাম আছে 
হেটুর নাম হচ্ছে এক্রোজিন জোনালাইসিনটুক এক্রোজিন বলেও কোয়া হয় তো এটা এই গিটা যে আমি পড়িল তোমালকে নাম তো দিয়ে গম পাই গেছে সাকে হাই এলিরনি ডেজ যেটু এনজাইম হেটুয়ে ভাঙিব এই তোমার হাই এলিরনিক এসিডটুক ভাঙি দিব এ হাই এলিরনিক যেটু এসিড লেয়ার এটুক ভাঙা ভাঙি দিব তোমার হাই এলিরনি ডেজ তার পিছত তোমার যেহেতু সিমেন্টিং মেটেরিয়াল তো নাইকিয়া হয়ে যাব তার পিছত ই এটা এটা কই ভাঙিব তোমার এই জিব টুকুরা টুকুরৰ যেটু লেয়ার হেটুক যেটু করোনা রেডিয়েটা বুলি আমি কই আছো হেই লেয়ার টুক ভাঙিব এ করোনা পেনিট্রেটিং এনজাইম তো এ টুকুরা টুকুর বো ভাঙি বেলাব তার পিছত একেবারে লাস্ট যেটু লেয়ার যেটু পেনিট্রেট করা পিছতে তোমা ওভাটোর ভিতৰত হমাই যাব পাৰিব হেই লাস্ট যেটু লেয়ার হবো সেই লেয়ারটোর নাম হয়েছে জোনা পেলোসিডা আর জোনা পেলোসিডা লেয়ারট কোনে ডিজলভ করা সহায় করিব জোনা লাইসিন বা এক্রোজিন বলে কয় সেই এনজাইমটে তোমার এই যুক্ত লেয়ার এটুক ভাঙি পেলাব এটুক ভাঙি পেলাব ইয়ার এটুক ভাঙি পেলাব বুঝি পালা তো জোনা লাইসিন মানে ইয়াত নাম্বারিং দি দিছো হ্যাঁ জোনা পেলোসিডা তো কোনটে ভাঙিব তিন নম্বরটে ভাঙিব তিন নম্বরটে তার পিছত করোনা রেডিয়াটা তো কোনটোয়ে ভাঙিব দুই নম্বরটোয়ে হাই এলিরনিক এসিড কোনটোয়ে ভাঙিব এটো তোমার হৈছে এক নম্বরটো বুঝি পালা তার পিছত এতিয়া মই এটা লেবেলিং কৰি থৈছো এই যেটো স্পেস যে এটো যেটো খালিকে আছে হেটো কথা ইয়া নেক্সট জি কিটা সাব টপিক তোমা নাম্বার 2 3 4 ত যে আছে তোমার জোনা রিঅ্যাকশন কর্টিকাল রিঅ্যাকশন তেনে কো বুৰত এই টানটো কথা আহিব আর এই টানটুক আমি নাম দিছো তোমার কি দিছো আমি নাম দিছো এটুক পেরি ভিটেলাইন স্পেস পেরি ভিটেলাইন স্পেস এটু কি হয় ইয়ার কাম কি মানে তোমাল কম পিছন কিন্তু বর্তমান তোমাল অকলে লেয়ার তো নাম জনা যা আনব লাগে আর সেই নাম তো মানে তোমাল জানাই দিছো বুঝি পাইছা তারপর তোমালে সরু সরু গ্রীন কালার গুটি গুটি দেখি চাই কিটা এইটা কি হয় এ সরু সরু গুটি কিটা কি হয়েছে তোমার ডাইরেক্ট রিলেশন আছে এই কেটা এই যে টেন্টেকলস টাইপ আছে এই এক্রোজমর এই কেটাত মানে তোমা গ্রীন রং দি দিছিল তার মানে কি হব এই কেটার নাম হয় এন্টি ফার্টিলাইজিন এন্টি ফার্টিলাইজিন তারপর এই কেটা কয় তোমার ফার্টিলাইজিন বলে কয় বা ইয়ার আন এটা বর ধুয়া নাম আছে যে তোমার আহে ফার্টিলাইজিন আন এটা নাম হয়েছে তোমার এইখানে দেখি পাইছা নাই বড় মানে চাই লো হ্যাঁ পুটুককে অ দেখি পাইছা ধুয়াকে এইখানে তোমার এইখানে তোমার এটা বহুত ধুয়া নাম তার মানে এই যে গ্রীন কালার জটটু যে মানে আঁকিছো এই তোমার এই তোমার বড় ধুয়া নাম এটা আছে এইটুক কোয়া হয় জেড পি জেড পি থ্রি রিসেপ্টর বলে কোয়া হয় এইকটা কি বলে কোয়া হয়েছে জেড পি থ্রি রিসেপ্টর তো তোমাক যদি সুধে জেড পি থ্রি রিসেপ্টর কেটা আমি কত পাওয়া যায় অন দা জোনা পেলোসিডা লেয়ার জোনা পেলোসিডা লেয়ারট এই জেড পি থ্রি রিসেপ্টর কেটা লাগি থাকে আর এই এন্টি ফার্টিলাইজেন এই জেড পি থ্রি রিসেপ্টর কেটার ফলে এট্রেক্ট হয়ে ইয়াত লাগেগে তার মানে এই যে হোম নিচিনা আছে এবার কাইট নিচিনা আছে এইবার গে এই রিসেপ্টর বুড়ত লাগেগে আর তার ফলত তোমার যে এগ্লুটিনেশন বলে যে মোক কোয়েছিল যে তোমার যে স্পার্ম তোর যা সার্ফেস সে ওভারটোর সার্ফেস যেটা লাগি যাব লাগি যাব যেটা সেই ফিনমিনানটক আমি কি বলে কোয়েছিল সেই ফিনমিনানটক কোয়েছিল আমি এগ্লুটিনেশন বলে আর এগ্লুটিনেশন এটা কোনে সহায় করব স্পার্ম তোর গাত কিছু হেরি থাকে এই যে তোমার যে আমি চেন্ডেলে টেন্ডেলে থাকে ছেড়কে ফালিব পায় মানে খুলিব পায় তারপর জয়েন করব পায় সেই স্টাইল তোমার ইয়াত তোমার এইখানে গুটি গুটি আছে তোমার এই স্পার্ম দুটো আছে আর এই তোমার তার যুব রিসেপ্টর সে একসেপ্ট করে যে রিসেপ্টর সেবো আছে জোনা পেলোসিডা লেয়ারট যার নাম হয়েছে ফার্টিলাইজিন বা কয় তোমার যে পপুলার নেম সে জেড পি থ্রি রিসেপ্টর এই দুইটা যেটা লগ লাগবো তার মানে স্পাম তো গে ইয়াত লগ লাগি যাব মানে এনেকা স্ট্রাকচার এটা সময় যাব এই ওভারটো এই ওভারটো ইয়াত গে মানে এনেকা তোমার হেটু লগ লাগি যাব 
এই যে স্ট্রাকচার এই যে ফিনমিন এনেকে ফর্ম হওয়া এই কোয়া হয় তার মানে এই দুটাই রিজাল্ট করব ইন এ গ্লুটিনেশন সহায় করব এ গ্লুটিনেশন এ গ্লুটিনেশন ফিনমিন সহায় করব এ এন্টি ফার্টিলাইজিং যুক্ত এই বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় এই নট ইম্পর্টেন্ট লিখিয়ে দিছো মানে এই এন্টি ফার্টিলাইজেন কথা নুদে সুদিব তোমার এ জেড পি থ্রি রিসেপ্টর তো জেড পি থ্রি রিসেপ্টর যেটা কমন কেশন হয়ে যাব জেড পি থ্রি রিসেপ্টরস আর প্রেজেন্ট ইন রিসেপ্টরস আর প্রেজেন্ট ইন আর প্রেজেন্ট ইন অন আর প্রেজেন্ট অন দ্য লেয়ার এটা লেয়ার তো নাম কি সুদিব লেয়ার তো নাম হচ্ছে তোমার জোনা পেলু সিধা জোনা পেলু সিধা লেয়ার তোমার জেড পি থ্রি রিসেপ্টর থাকি বুঝি পালানে তো সেটাই হয়েছে তোমার প্রথম কেস তো যদি এক্রোজোমেল রিয়েকশন বুঝলা না তারপর এটা আমি পড়িম ফার্টিলাইজেশন কোনোর কথা যুক্ত মেথস নহয় দেই গোটে ভয় খাইছে কি জানি এ স্যার কোন আই গেছে কোন ভলিউম কি আসলে সার্ফেসে কি আসলে মনতে নাই না স্যার একু নাই তোমার এই মেথস নয় ফর্মেশন অফ ফার্টিলাইজেশন কোন পুটুক বুঝি পাবা এবার ফর্মেশন অফ ফার্টিলাইজেশন কোন ফার্টিলাইজেশন সরি ফর্মেশন অফ ফার্টিলাইজেশন কোন এটা এই কি হব স্যার এই হব তোমার যন্টেক্ট মানে প্রথমতে পড়ি দিছো হ্যাঁ কন্টেক্ট অফ এক্রোজম স্টিমুলেট ডেভেলপমেন্ট অফ আউটগ্রোথ বাই প্লাজমা মেম্রেন অফ উ সাইড কল ফার্টিলাইজেশন কোন অর কোন অফ রিসেপশন টু রিসিভ দ্য ইনকামিং স্পার্ম এটা কি হব এই আনটা নাম কি হয় কোন অফ রিসেপশন এই বেশি কমন নহয় আর ফার্টিলাইজেশন কোন বলে সুদে যদি সুদে মানে কোন অফ রিসেপশন এই হব তোমার কি এই ধর ল এখন তোমার হেরিয়ার ওয়াল ওভার টুর ওয়াল বুঝি পালা তারপর এটা ওভার টুর ওয়াল খনে কি করব এটা এনেকা স্ট্রাকচার ফর্ম করে দিব এনে এই তো তোমার ট্রাইঙ্গল নিচিনা হয়েছে নাই ইয়াত বারো তোমার এই লেয়ারব আছে বাহির যে লেয়ার এবার আছে তোমার বাহির যে সেল যে জনা পেলুসিডা লেয়ার সেটা আছে জনা পেলুসিডা লেয়ার তো আছে এই কিন্তু তোমার এই তো লেয়ার তো হয় রবা মানে তোমার ভালকে ইংটু চেঞ্জ করে বুঝাইছো এই তো তোমার বাহির লেয়ার তো হয় হল এইকিটা বাহির লেয়ার কিন্তু এটা কি করব ওভার টোর তোমার ভিতর যে প্লাজমা মেম্রেন ওভার যে প্লাজমা মেম্রেন হয় সেই তোমার অল্প এটা বালজ আউট নিচিন এটা ফর্ম করব এনেকে ওলাই আহিব এনেকে ওলাই আহি কি করব স্যার এনেক যে ওলাই আহিব তোমার ই মানে স্পেস দিয়ে যাতে তোমার হেরিটোয়ে বাইন করব পারে স্পার্মটোয়ে বাইন করব পারে তোমার তার ওভার টোর স্পার্মটোয়ে তোমার মানে বাইন করবল সহায় করব এ ফার্টিলাইজেশন কোনটোয় কারণ এইখন যে প্লাজমা মেম্রেন হয় ওভার টোর যদিও উপর জনা পেলুসিডাটো অল্প অল্প আছে এই প্লাজমা মেম্রেটো নিজে অল্প ওলাই দিব আর হে ওলাই দিয়া যে স্ট্রাকচার ফর্ম হয় এই তোমার ট্রাইঙ্গুলর নিচিনা হওয়া নাই জানো এই এনেকা হওয়া নাই জানো ট্রাইঙ্গুলর নিচিনা কোনোর শেপর তো এই স্ট্রাকচারটোকে আমি কো ফর্মেশন অফ ফার্টিলাইজেশন কোন আর যে হেল্প করে তোমার যে স্পার্ম আহি আছে সেট তোমার রিসিভ করবলে সহায় করে যে ফার্টিলাইজেশন কোনে তো তোমালকে বুঝি পাই গলা কি স্যার তো এই তো আর লিখাবলে দরকার নাই এই তো তোমার প্লাজমা মেম্রেন মানে বাল যাও থাকে ওলাই গল যাতে তোমার যে স্পার্ম আছে সেটে তোমার সে তোমার ওভারটোয়ে রিসিভ করবলে তার কোনো মানে বেশি প্রবলেম নয় বুঝলা তারপর আমি পড়িম জোনা রিয়েকশন বলে একটা টপিক জোনা রিয়েকশন যুক্ত এটা খুবই ইন্টারেস্টিং টপিক বলে কব পারা তুমি ইন্টারেস্টিং টপিক ইন দ্য সেন্স যে তুমি এটা তো মানে হেরিকে পড়াও নি বারো 
নাই প্রথমতে এটা এটাকে পহাই ল তার পিছত দেখা যাব জোনার রিয়েকশন আর যদি নেক্সট কর্টিকেল রিয়েকশন এই ডিফারেন্সিয়েট করবা মানে তুমি জোনার রিয়েকশন তো খাড়া খাড়া এটা ডেফিনেশন যে প্রায় আহে এই কয় ফাস্ট ব্লক এটা স্যার ব্লক বাও কে কিন্তু কি ব্লক কে ফার্স্ট ব্লকে কে যেন কিন্তু কি ব্লক কে ফার্স্ট ব্লক টুয়ার্ডস পলিশ পার্মি পলিশ পার্মি কি মানে কম কিন্তু কিছু মানে অলরেডি বুঝি পাই গলা কিনা কেন বাই ডি পোলারাইজেশন বাই ডি পোলারাইজেশন অফ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন সো দ্যাট অনলি ওয়ান স্পার্ম ক্যান এন্টার বুঝিলাই সাকে কিন্তু টেনশন নত মানে তোমাল ধুনিয়াকে লিখায় লিখায় বুঝাই দিম ইট ইজ শর্ট টার্ম মেকানিজিম ইট ইজ এ শর্ট টার্ম মেকানিজিম এটা এই মানে তোমাল পিং কালার দি কই দিও শর্ট টার্ম যে এটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড তারপর ফার্স্ট ব্লক তো এটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড তারপর এটা যদি মানে পড়া পলিশ পার্মি কি ডি পোলারাইজেশন করে তার মানে এটা এই ডি পোলারাইজেশন তো তোমালে বুঝাম বারো তোমার সেটা তো যা বছর টপিক আসলে সেটা হব রবা প্রথমতে তোমার আমি পলিশ পার্মি তো বুঝাই ল পলিশ পার্মি কি পলিশ পার্মি হয়েছে যদি এটা ওভার ভিতর তোমার এটাতক বেশি স্পার্ম সুমাই যায় এটা ওভার যদি তোমার এটাতক বেশি স্পার্ম সুমাই যায় সে কম পলিশ পার্মি পলি মানে বহুত আর স্পার্মি মানে ঢে স্পার্মি মানে তোমার স্পার্ম তো তোমার তার মানে যে ফার্টিলাইজেশন প্রসেস হিসাব মতে হব লাগে যে এটা ওভার লগত এটা স্পার্ম ফিউজ করে এটা জায়গত ফর্মেশন হব কিন্তু যদি এই রিয়েকশনব তোমার প্রপারলি ফাংশন নকরে তেতিয়া কি হব এটা এবনর্মেল কন্ডিশন সৃষ্টি হব যত তোমার যে কয় পলিশ পার্মি তার মানে ওভারটোলে ওভারটো ফিউজ করব এটা নহয় কিন্তু এটাতক বেশি স্পার্মে যদি ফিউজ করবেন তেতিয়া হেটু কয় পলিশ পার্মি আর সেইটো ফলত তোমার বহুত জেনেটিক ডিসর্ডার হয়ে যাব রিজাল্ট ইন জেনেটিক ডিসর্ডার তো এটা নেচারে তো সেটা রখাব লাগিব আমি তো সেটা রখাব লাগিব রখাবলে নেচারে এনেকাকে ওভারটুক বনায়ছে যত দুটা রিয়েকশন হয় এটা জোনার রিয়েকশন এটা কর্টিকেল রিয়েকশন জোনার রিয়েকশনটুক আমি কো ফাস্ট ব্লক ই মানে তৎক্ষণাৎ যদি সমাধান সেটু দিয়ে মানে পলিশ পার্মি হবই লোসে আর তো তোমার ডাইরেক্ট তোমার এই জোনার রিয়েকশন তো হয়ে যায় যাতে পলিশ পার্মি হব নে পায় আর বাই কি বাই ডি পোলারাইজেশন ডি পোলারাইজেশন মানে কি এটা সেটু বুঝিবলে হলে আমি প্রথমতে বুঝিব লাগিব যে যে আমার নার্ভাস সিস্টেম আমি যাওয়া বছর পড়িছিল তাত আমি পড়িছিল এনেকা তোমাল কেন বুঝাও বারো এই তোমার অকমান হেরি হয়ে যায় গম পাইছা না ক্লাস ইলেভেন তো যদি তোমাল ক্লিয়ার নাই এইখিন অল্প তোমালে বুঝি নেপা গম পাইছা নাই বারো তো এই তো যে স্টেডি ষ্টেট স্টেডি ষ্টেট কি হয় আমার যুরন নিউরন বুঝি পাইছা না যা নার্ভ সেল তার আউটার সারফেস তো পজিটিভ হয়ে থাকে ইনার সারফেস তো নিগেটিভ হয়ে থাকে ইয়াত তোমার জানা তোমার হেরি থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম মানে কি স্যার এটা সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম এটা তোমার নিউরনের মেমব্রেন বোর্ড থাকে যাতে তোমার এইটো এইটো স্টেবল হয়ে থাকে যে উপর পজিটিভ হব তলত নিগেটিভ হব তার মানে তলত কম নিগেটিভ কম পজিটিভ আছে তার মানে কি ই কন্টিনিউসলি তিনটা এনে বাহিরলে উলিয়াই থব উলিয়াই থাকিব আর লগতে দুটা পটাশিয়াম অর্থাৎ দুটা কে এই কে দে দুটা কে ভিতরলে সুমাই থাকি তো সিমান তোমালে এটা ইয়াত জানিব নালে কিন্তু এই মানে ষ্টেডি ষ্টেট ডি পোলারাইজেশন হলে ডি পোলারাইজেশন হলে তার মানে এই নার্ভ ইম্পালস তো নার্ভ ইম্পালস এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তার মানে সেই নার্ভ এন্ডিংডাল তোমার 
নার্ভ ডাল তোমার হেরি হয়ে গেছে ডিপলারাইজেশন হওয়ার মানে কি এটা অসমত কি বলে কম ডিপলারাইজেশন হওয়া মানে স্টিমুলেট হয়ে গেছে স্টিমুলেট হওয়ার ফলত মানে এটা এবনমেলিটি হয়ে গেছে তোমার তোমার মানে ডিপলারাইজেশন হওয়ার ফলত কি হব এই আধা এইখানে তোমার ইয়াত ধরে ল মই তোমাক খুব জুসে সিকিউরিটি দিলো সিকিউরিটি দিব সিকিউরিটি দিয়া তোমার এটা সিগন্যাল রিসিভ কৰিছে তোমার ইয়াত থকা যেটো সেন্সরি নিউরন বৰে এটা সিগন্যাল রিসিভ কৰিছে হে সিগন্যাল তো তোমার ফ্লো হয় একদম পুরা স্পিডে তোমা নিউরন বৰ হৈ যাব তোমার ব্রেইনলে ব্রেইনে কব যে তুমি হাতখন অটৰাই দিয়া তার পিছত হেটো সিগন্যাল তোমা হাতখন অটৰাই দিয়া সিম্বল তো তোমা আহিলো এক মোটৰ নিউরন দি হয় তোমার হেটো একশন তো ক্রিয়েট কৰিব তোমাক যদি মই সি গি সি সি ইকুটি দিও তুমি অটৰাই দিবা এনে তো হেটো যে হল হে যে আনস্টেডি স্টেটা ক্রিয়েট হৈ গল তোমাক মই সিকিউরিটি দিয়া লগে লগে যে এটা নার্ভ ইমপালস ক্রিয়েট হৈ গল হেটো কি হয় তোমার উপর সারফেস তো পজিটিভ হৈ যায় অ নেগেটিভ হৈ যায় উপর সারফেস তো নেগেটিভ হৈ যায় তলৰ তো পজিটিভ হৈ যায় এখিনি ডিপলারাইজেশন তার পিছত এতিয়া নার্ভ ইমপালস তো ফ্লো কেনেকে কৰে স্যার ফ্লো করে এনেক তোমার এ পজিটিভ তো নেগেটিভ আহিব এটো এফালে যাব তার মানে নার্ভ ইম্পালস তো এনেক 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 গে থাকিব আগলে এটু ইয়ালে যাব এটু ইয়ালে যাব আকো এটু ইয়ালে যাব আকো এটু ইয়ালে যাব তার মানে যে নার্ভ ইম্পালস ক্রিয়েট হল এইটো ডিপলারাইজেশন স্টেট তার মানে পলারিটি তো উল্টা হয়ে গল পলারিটি তো কি হয়ে গেল পলারিটি তো তোমার এটা ইস্টিমুলেশন পায় পলারিটি তো উল্টা হয়ে গেল তার মানে বাহিরত হিসাব মতে ষ্টেডি ষ্টেটত প্লাস থাকিব লাগে মানে পজিটিভ হব লাগে কিন্তু ইয়াত নেগেটিভ হল তো এইটোয়ে হয় ডিপলারাইজেশন মই বিশেষ ডেফলে নাযাও কারণ হেটোর উপর এটা চেপ্টারে আছে ক্লাস ইলেভেন বুঝি পাইছা না কিন্তু এটা যে ডিপলারাইজেশন সেটু তোমার এই যে কি হয় ডিপলারাইজেশন তো সেটা মানে তোমার সমুখে বুঝাই দিব পালা বুঝি এটা সেই ডিপলারাইজেশনে করি কি করিব ধর ল এই ডায়গ্রামটা মানে বুঝাব পারিল হেঁটে কিন্তু থাও ডিপলারাইজেশন করে কি করব এই ধর ল ওভার তোমার প্লাজমা মেম্বেন তো এই প্লাজমা মেম্বেন তো ইয়াত তোমার যাহাই তোমার এটা স্পাম লগ লাগি যাব এটা স্পাম লগ লাগি যাব প্রথমতে তো বাহিরের পজিটিভ ভিতর নিগেটিভ আসলে যেহেতু ষ্টেডি ষ্টেট এটা সোমাই যার লগে লগে কি করিব তোমার যখন প্লাজমা মেম্বেন সেইখানে নিজকে নিজক ডিপলারাইজ করে লব ডিপলারাইজেশন মানে কি তোমার স্পার্মবো যদিও আহে ওসরলে বাহিরত নেগেটিভ পাব আর ভিতর পজিটিভ পাব বুঝি পালা না এটা ডিপলারাইজেশন তো তোমাল বুঝি পালা সাকে তার মানে কি হব এ যেহেতু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটোয়ে তিনটা এনে তোমার ভিতরলে হুমিয়াই আসলে বাহিরলে উলিয়াই আসলে আর দুটা পটাশিয়াম ভিতরলে সোমাই আসলে ই উল্টা করে দিব তার মানে তার মানে এটা বেসিকে তোমার সোডিয়াম ভিতরলে সোমাই যাব সোডিয়াম বেসিকে ভিতরলে সোমাই যার ফলত কি হব ভিতর যুক্ত সেলর এনভাইরমেন্ট সে পজিটিভ হয়ে যাব আর বাহিরতো তার ফলত নেগেটিভ হয়ে যাব এইটো হয় ডিপলারাইজেশন আর ডিপলারাইজেশন হওয়ার ফলত কি হয় এটা সোমালে হয় এটা স্পার্ম সোমার পিছত যেহেতু ডিপলারাইজ হয়ে গেল আর বাকিবো স্পার্ম এ ডিপলারাইজ ষ্টেট তো কারণে এন্ট্রি করিব নয় এন্ট্রি করিব নয় মানে সোমাব নয় তো এইটো আসিল তোমালোকৰ যেটো জোনার ৰিয়েকচন হেটোৰ কথা মই তোমালোকক ধুনিয়াকে ডায়গ্ৰামৰ লগত তোমালোকক বুজাই দিম তাৰ পিছত এতিয়া এটা কৰ্টিকেল ৰিয়েকচন বুলি এটা কথা আহে এটা তাৰ মাহে যেটো আমাৰ লাষ্ট টপিক হ'ব আজি কাৰণে কৰ্টিকেল ৰিয়েকচন বুজি পাইছা কর্টিকেল রিয়েকশন এইটো কি হব এইটো প্রথম কথা ডাইরেক্ট আমি কোম এইখানে মানে পিছত তোমার চার্ট হিসাবে বনাই দিও মানে তোমার লিখি দিম খালি এতালে বুঝি লোৱা যে এই স্লো রিয়েকশন হব আগর তো কি আসলে জোনার রিয়েকশন তো ফার্স্ট রিয়েকশন আসে তোমালে এই মত হব পারা সি এস বলে মানে একটা ট্রিক দিছো সি এস সি এস মানে কম্পিউটার সায়েন্স আর কম্পিউটার সায়েন্স মানে হল কর্টিকেল তো স্লো ব্লক হব আর জোনার রিয়েকশন তো ফাস্ট ব্লক হব এই ঠিক এটা দিল পুটুকে সি এস বলে মনে থাকে তো যে স্লো রিয়েকশন সেটা হব তোমার স্লো স্লো রিয়েকশন বা স্লো ব্লক টুয়ার্ডস স্লো ব্লক টু পলিস প্রাইমি 
তো আগরটো কি আসল আগরটো যেটা একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে গেল যে এটা অলরেডি সুমাই গেল আর বাকি গোটেখিন এরিয়া আমি সিল পেক করে দিব লাগে যাতে আর নোহায় তেতিয়া ওভারটোয় কি করে ডাইরেক্ট জোনা রিয়েকশন করে ডাইরেক্ট গোটে প্লাজমা মেমব্রেন তো ডিপোলারাইজ করে দিয়ে যাতে তোমার আর স্পার্ম সুমাব নয় কিন্তু এটা কর্টিক্যাল রিয়েকশন তো একটা স্লো রিয়েকশন হব যে এটা লং টার্ম রিয়েকশন হব লং টার্ম রিয়েকশন এটা এই রিলেট করবলে মানে তোমার একটা কথা কো হ্যাঁ কিছু গান আছে কিছু গান এনে খুব আমার উত্তেজিত করে মানে খুব তোমার এনার্জি থাকা গান আর সেই গানব কি হয় তোমার বহুত জলদি ভাইরেল হয়ে যায় কেদিনমান তুমি যতে তত ইনস্টাগ্রাম চা কব ফেসবুক চা সবতে তোমার মানে ইউটিউব চা সবতে অকল সে গানে বাজি থাকি তারপর খুব বেশি দশ দিন মানের পিছত একদম গানট গায়েব হয়ে যাব কোনেও নজানে সে করলে গেল নীল যাতে তোমালক রিলেট করবা মানে তোমার একটা কথা কো এনে কিছু গান গান মানে একদম নীল হয়ে গেল মানে তোমার এটা ধরে লোক তোমালকর এটা যে কুসুম কলে আছে উলিয়াইছিল যে বহুত দিন আগত তারপর বারো সানিধ্য ভূঁয়া শঙ্করাজ কোঁড়ত আহ তোমার ভাল গান ওলালে মানে যে তোমার এটা স্টেজ তোমার গানব অল্প তোমার বেশি ফটোয়ার নিচিন হয়ে গেছিল কিন্তু তারপর যেটা শঙ্করাজ কোঁড়তে নতুন এটা জনারে উলিয়াই দিলে গান গানের আকোম গীতর ইম্প্রুভ হয়েছে বলে মানে ভাবো বহুতখিন বহুত ভাল হল এটা কিন্তু মাঝতে যে কিছু গান আছে ডিসকো ভন্টি না নাচি পাতো বা ওয়াশিং পাউডার নির্মাত সে বিহু হয় মাঘ বিহুর আগত উলিয়াই দিয়ে তোমার গোটে মা মাঘ বিহু তো তুমি অকল সে কারণে শুনবা অকল সে কারণে শুনবা তুমি তারপর বিহু শেষ গান তো ভাইরেলিটিও শেষ নাই গান তো তারপর কিন্তু কিছু গান যুবিন গার্গ গান যে যেন মনলে উভতি আহে তো মায়া বিনি তো গানব ডেফত থাকা গান মানে খুব লাইট গান নহয় বহুত তোমার এনজয় করবা গানও নয় কিন্তু একদম বুকু সুই যা গান আর সে লং টার্ম হয় সে তুমি তুমি ডর হওয়ার পিছতো যদি কোনোবাই মায়া বিনি বলে কয়ে দিয়ে তুমি গা গান তো গম পাই যাবা ও এই জুবিনে গাইছিলে বলে তো তোমালক মানে রিলেট করবলে একটা এক্সাম্পল দিল যুক্ত বস্তু ফার্স্ট রিয়েকশন দেখায় ফার্স্ট ব্লক দেখায় সে তোমার হব শর্ট টার্ম মানে শর্ট লাস্টিং যস্তু তোমার খুব বেশি এনজয়মেন্ট দিয়ে সে সে তোমার শর্ট লাস্টিং হব শর্ট টার্ম কিন্তু যুক্ত বস্তু স্লো রিয়েকশন তোমার এনজয়মেন্ট দিয়ে খালি খুব বেশি নহয় আর খুব কমও নয় এনজয়মেন্ট দিয়ে শুনে তোমার ভাল লাগে যে গান সে তোমার এটা লং টার্ম রিলিফ দিয়ে এটা লং টার্ম রিয়েকশন হয় হে স্লো রিয়েকশন যে কয় তোমার স্লো ইনস্টেডি উইনস্টার রেস তে তোমার যুক্ত বস্তু ফার্স্ট হব সে শর্ট টার্ম হব যুক্ত বস্তু স্লো হব সে হব তোমার লং টার্ম বুঝি পাইছা নে তো এটা সে আমি যদি রিলেট করো তোমার যে জোনা রিয়েকশন আসলে যে সরি যে তোমালকর জোনা রিয়েকশন তো আসলে সে ফার্স্ট ব্লক তার মানে ওভারটোয়ে তোমার একদম তৎক্ষণাৎ ভাবে যে এটা মানে কি করি এটা তো সুমাই গেল বাকি কেটা নোহাব এটা মানে কি করি তো তোমার ডাইরেক্ট প্লাজমা মেমব্রেন খে ডিপোলারাইজ করে দিয়ে আর সে কেতালে করে এটা খুব শর্ট ইন্টারভেলর টাইম কারণ কিন্তু ওভারটোয়ে তো সদায় ইমান ইমার্জেন্সি টলাইট করব নয় তার কারণে এটা লং টার্ম রিলিফ এটা লাগিব লং টার্ম সলিউশন এটা লাগিব আর সে লং টার্ম তো প্রভাইড করে তোমার যে স্লো ব্লক অর্থাৎ যে কর্টিক্যাল রিয়েকশন সেটোয় তোমার লং টার্ম তো প্রভাইড করে এটা লং টার্ম তো কেন প্রভাইড করে সে বুঝাবলে হলে মানে তোমার ইয়াত একচুয়ালি এটা বহু ডর এটা ডায়গ্রাম আছে কিন্তু সিউইটি পয়েন্ট অফ ভিউর কারণে এই ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয় অকল আহে যে কোন স্লো স্লো রিয়েকশন কোন লং টার্ম হব কোন ফার্স্ট রিয়েকশন কোন শর্ট টার্ম হব সেইকিটাই যদি দিয়ে দিব কিন্তু যেহেতু তোমালক মানে ইমান ধুনে বুঝাই আসো তো তোমার এনেই মানে তোমার এটা ওভার ভিউ এটা দিয়ে দিও নহলে তোমালকে ডাইগ্রাম তো নেথাকিলে মানে বুঝি নেপাবা 
বুজি পাইছে নাই তোমাক তো এতিয়া মই প্রথমতে ড্রয়িংটো এনে অকমানকে আঁকি লো হ্যাঁ তারপর তোমালোক কম নাই নাই রবা হয়ে যাব এটা রবা একু চিন্তা করবেন লাগে তোমার এটু হব এনে গো হলনে এটু এটা লেয়ার হব তারপর এটা লেয়ার হব এনে কোয়া এটু তোমার মেইন ইম্পর্টেন্ট লেয়ার এটু কথা মক কম আ ইয়াত পেরিভিট লাইন স্পেসৰ কথা কৈছে নাই লৈ অ এতিয়া কি হব তোমার যেটু আউটার লেয়ার মই দেখুৱাই আছো আউটার লেয়ার যেটু মই দেখুৱাই আছো এ দুটা মানে আউটার লেয়ার যেটু আউটার লেয়ার যেটু এবা দেই মই এটো শেডিং কৰি দিছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা আউটার লেয়ার যেটু হয় আউটার লেয়ার যেটু হয় তোমালোকে দেখিছা সাগে এ আউটার লেয়ার টু আছিলে তোমার কি জোনা পেলুসিডা এ আউটার লেয়ার টু কি আছিলে এ আউটার লেয়ার টু নাম আছিলে তোমার জোনা পেলুসিডা এবা হ্যাঁ মই তো আছিল ছু ও ওই এবা দেই গরম কেনে কা তোমালোক বহুত গরম ন বহুত গরম ও কি কইবা কি কইবা বহুত গরম বহুত গরম রবা এতিয়া কি হল এটু তোমার আছিলে জোনা পেলুসিডা লেয়ার এতিয়া কি করিব মই ভিতৰখিনি কথা নকও কিন্তু এটাই কোন তোমালোক এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পয়সা ন ক্লাস ইলেভেন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে এটা স্ট্রাকচার আসলে ক্লাস ফাইভ ফাইভে ওলাইছে ক্লাস অ ফাইভতো তোমালোক এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামর কথা পড়ছিল আকো সেল তো পোনে স্টার্ট দিয়ে তো সায়েন্সত তাত তোমার মেইন মেইন অর্গেনিক কেটা কথা থাকে তোমার নিউক্লিয়াসর কথা থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া কথা থাকে লগতে তোমার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কথাও থাকে রাফ এন্ডোপ্লাজ আর ইয়ার এসি আর যে পাও তো মানে এনে সিম্পলকে কই দিস এটু ধর লওয়া এটু আসলে তোমার এসি আর টু মানে সফট স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিছু নির্দিষ্ট ফাংশন থাকে সে নিটরখিন কারণে লাগিব কি কি আসলে মানে এনে মোটলাই দিস যদি তোমালে নিটর স্টুডেন্টে যদি চাই আসা ইয়ার মেইন ফাংশন আসলে ডিটক্সিফিকেশন তারপর এটা ফাংশন আসলে যুক্ত লিপিড সিনথেসিস করে আর ইয়ার টু রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটে তোমার প্রোটিন সিনথেসিস করে আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো যত রাইবোজম লাগি না থাকে সে কয় সফট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর তাহাঁতি তোমার লিপিড সিনথেসিস হেল্প করে লগতে ডিটক্সিফিকেশন অফ ড্রাগসত তোমার হেল্প করে সফট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো সিমানে কলো কিন্তু এটা সফট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটে মানে ক্যালসিয়াম প্রডিউস করে হ্যাঁ শুনিবা এটা ক্যালসিয়াম প্রডিউস করে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নহে খালি ডায়গ্রামটা যদি বুঝি পা গোটে কর্টিক্যাল রিয়েকশনটাই বুঝি পাবা এটা তোমার এই যে তোমার যিখিনি তোমার রিলিজ করলে ক্যালসিয়াম খিনি ক্যালসিয়াম খিনি রিলিজ হয়ে এটা এটা নির্দিষ্ট তোমার পেক নিচিনা ফর্ম হয়ে যাব পেক নিচিনা ফর্ম হয়ে যাব যত তোমার ক্যালসিয়াম সুমাই থাকে মানে এনেক আর এই কেটা আমি কোম কর্টিক্যাল গ্রেনিউলস বলি কর্টিক্যাল গ্রেনিউলস হবা দে এক সেকেন্ড মই ইয়াত আকো লেগ মাইছ আপনা অ কর্টিক্যাল গ্রেনিউলস বলি কোয়া হয় যার লেকচার কিন্তু অকমান ভিডিও কোয়ালিটি বেয়া হয়েছে নি বার বেয়া হয়েছে মানে কি গম পাইছ না মানে যদি তোমার আজির নিচিনা হাই কোয়ালিটি যদি কই দিও মাঝে মাঝে লাগি ধর গম পাইছ না অল্প হ্যাং মার কিন্তু যদি লো কোয়ালিটিত করো পিকচার কোয়ালিটিও অল্প বেয়া হয়ে যায় খালি তোমার মানে ফ্লুয়েন্ট হয়ে যায় তোমার হ্যাং এবারও নেমার মানে চাম বারো বা কোনটুত মানে বেশি সুবিধা পাঁ ময়ও শিকি আসো যে সেইটার কারণে বেয়া নেপাব আর যদি কিনা যদি অসুবিধা পাইছা যদি কিনা এটা টপিক একবারে বুঝি নেপালা তোমালকে কমেন্ট করে দিবাস মানে তোমালক যে আপকামিং লেকচার বোর মানে তোমালক সে বুঝাই দিম হবনে সো এটা ইয়াত তোমার কর্টিক্যাল গ্রেনুল আসলে হ্যাঁ কর্টিক্যাল গ্রেনুলবর তোমার কর্টিক্যাল গ্রেনুলবর ভিতর তোমার এই ক্যালসিয়াম সুমাই থাকে ক্যালসিয়াম সুমাই এটা এটা পেক নিচিনা ফর্ম হয় এই পেক কেটা তোমার রিলিজ হয়ে এটা নতুন লেয়ারে ফর্ম করে দিয়ে এটা নতুন লেয়ারে ফর্ম করে দিয়ে ইহতি নতুন এটা লেয়ারে ফর্ম করে দিয়ে বুক দেখিছা এই লেয়ারটা মানে অরেঞ্জ কালার করে দিছো 
এইটো এটা তোমার নতুন লেয়ার ফর্মেশন হয়ে গেল আর এই যে লেয়ার ফর্মেশন হল এটু আমি কম পেরি ভিটেলাইন স্পেস পেরি ভিটেলাইন স্পেস বলে কম স্পেস আর এই পেরি ভিটেলাইন স্পেস মানে এই যে নিউ লেয়ার ফর্ম দ্য নিউ লেয়ার ফর্ম দ্য নিউ লেয়ার ফর্ম হেল্পস প্রিভেন্টিং পলিস পার্মি তার মানে এটা তোমার কি হয়েছিল জোনা রিয়েকশন তো যেহেতু এটা বহুত ফাস্ট রিয়েকশন আসলে বহু শর্ট টার্ম রিয়েকশন তো এটা ইমিডিয়েট একশন লোব লাগে ওভারটোয়ে কি করে তোমার গোটে প্লাজমা মেমব্রেন খে ডিপলারাইজ করে দিয়ে সে আমি চালো এটা কর্টিকেল রিয়েকশন তো কি হয় যেহেতু এটা স্লো বিল্ড আপ লাগিব এটা লং টার্ম সলিউশন লাগিব সেটার কারণে কি করে ওভারটোয়ে নিজের সফট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামর দ্বারা ক্যালসিয়াম প্রডিউস করে এটা তোমার নতুন লেয়ারে ফর্ম করে দিয়ে জনা পেলুসিডা লেয়ারটোর তলত এই কয় পেরি ভিটলাইন স্পেস হোক তোমার সেই ক্যালসিয়ামব সুমাই যায় মানে এটা নতুন লেয়ারে ফর্ম হয়ে যায় তার তলত মানে জনা পেলুসিডার তলত সেই যে নতুন লেয়ার তোমালকে ইয়াতক বেশি একু জানি নালে জাস্ট জানি থাকে যে এই তোমার যে নতুন লেয়ার এই যে নতুন লেয়ার ফর্ম হল সেই নতুন লেয়ারটোয় মানে পলিশ পার্মি ফর্ম করে পলিশ পার্মি প্রি প্রিভেন্ট করে তো প্রি প্রিভেনশনের কথা এটা আমি যদি কোঁ এটা আমি যদি ডাইরেক্ট তোমার এ টপিক তো আমার শেষ হয়ে গেছে খালি এটা আমি মানে পুতুককে তোমার এটা চার্ট নিচিনা বনায় দিও যে জনা রিয়েকশন আর এটা তোমার কর্টিকেল রিয়েকশন হ্যাঁ কর্টিকেল রিয়েকশন তো বেসিক ডিফারেন্সব যারে এই হয় তোমার ফার্স্ট ব্লক যুর গান খুব আড়ম্বরহীনতা আছে আড়ম্বরহীনতা থাকা তোমার যুর গান যুব গভীর গম্ভীর গান সেব তোমার কুমুমাই পড়ব ইয়াত স্লো ব্লক তার মানে আর যুর খুব জাক জমক গান সেই হব তোমার এই আড়ম্বরহীনতাটো কোপ আনলো মানে জানা শব্দটা তোমার তোমালে সাকে পড়িছিলা ক্লাস টেনত আছে নাই নজানো দে এটা আমি ক্লাস টেনত তোমার এটা চেপ্টার পড়ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি বলে বিট ডর চেপ্টার আসলে তাত তোমার দুটা টপিক আসলে মানে যে কি আসলে জানো তোমার নর্থর যিখিনি কলা আর সাউথর যিখিনি কলা তার মাজ অল্প পার্থক্য আছে বলে কে নর্থর খিন মানে এ তোমার খুব বেশি জাক জমকতা থাকে আর শর্ট লাস্টিং হয় সাউথর খিন মানে তোমার জাক জমকতা নাই খালি গভীর গম্ভীর কারণে তোমার বহুত দিনের লোক মানে থাকি যায় বলে আসলে তো তারপর মো কো মানে তোমালক মানে যি রিলেট করব পাইছো সব কই দিছো আর বুঝিছা না মুঠতে তোমালকে বুঝি পা তো জোনা রিয়েকশন তো তোমার ফাস্ট ব্লক হব কর্টিকেল রিয়েকশন তো তোমার স্লো ব্লক হব তার পিছত জোনা রিয়েকশন তো হব তোমার শর্ট টার্ম শর্ট টার্ম সলিউশন এটা হয় আর তোমার যে টু পলিশ পার্মি দেই টু পলিশ পার্মি তার মানে এই জানায় আর টু পলিশ পার্মি তারপর কর্টিকেল রিয়েকশন তো হব তোমার লং টার্ম রিয়েকশন আর এটা মেকানিজম তো কথা যদি আমি চমুকে কোঁ ইয়াত তোমার কি হয় প্লাজমা মেমব্রেন গেটস ডিপলারাইজ সো দ্যাট নো আদার স্পার্ম কেন এন্টার এটা সুমার পিছত তার পিছত ইয়াত কি হয় এ কমপ্লিট নিউ লেয়ার ফর্মস এ কমপ্লিট নিউ লেয়ার ফর্মস লেয়ার ফর্মস বিলো দা জনা পেলুসিডা তারপর সেই লেয়ারটোয় মানে প্রিভেন্ট করে তোমার পলিশ পার্মি পেলুসিডা তার মানে ইয়াত এটা গোটে নতুন লেয়ার এটাই ফর্ম করলে আর সেই লেয়ার ফর্ম করার কারণে তো তোমার বহু লং টার্ম হব কারণে সেই গোটে লেয়ারটোয় ব্লক করব তোমার ইয়াত আক অক তোমার প্লাজমা মেমব্রেন খুব ডাইরেক্ট মানে ডিপলারাইজ করে দিয়ে একটা ইমার্জেন্সি সলিউশন তো এটা আমি তোমার যে জোনা রিয়েকশন কর্টিকেল রিয়েকশন এই গোটে কেপাচিটেশনের টপিকটা আমি বুঝি ললো তারপর এটা মানে এনে বুঝাই দিছো যে তোমার যে এম্ফিমিক্সিস বলে মানে কলো এম্ফিমিক্সিস মানে কি তোমার এনেই মানে তোমার ড্রয়িং এটা আঁকি বুঝাই দিছো হ্যাঁ তোমার প্রথমতে কি হব ইয়াত এই ফিমেল যে নিউক্লিয়াস আসলে সেই আর ইয়াত যে মেল নিউক্লিয়াস আসলে সেই বুঝিলা তারপর ইয়াত কি আসলে এটা সেকেন্ড পোলার বডি ফর্ম হয়েছিল নয় 
আছে নাই মনত আছে নাই মনত সেকেন্ড পলার বডি এটা ফর্ম হয়েছিলে কার ফলত সেকেন্ড পলার বডিটো ফর্ম হয়েছিলে এজ এ রিজাল্ট অফ মিওসিস টু আৰু মই তোমালোক মনত পৰিছে নাই তোমালোকে মনত পেলাবলে চেষ্টা কৰা মই লিখাইছিল এটা টাইমিং দিছিল সেকেন্ড পলার বডি ইজ ফর্ম আফটার দ্য আফটার এন্ট্রি অফ স্পার্ম ইন টু ওভা আৰু বিফোর কমপ্লিট ফার্টিলাইজেশ্যন তার মানে কমপ্লিট ফার্টিলাইজেশ্যন হোৱা আগত আৰু স্পার্ম টু এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তোমার সেই সময়ছোৱা যিটো সেকেন্ডৰি পলার বডি হেটো ফৰ্ম হ'ব আৰু সেকেন্ডৰি পলার বডিটো উলাই যাব তোমাৰ কলে ইন দা ফেলোপিয়ান টিউব হেটো কাৰণে মই যে কৈছিলো ফার্স্ট পলার বডি ফৰ্ম দিন কোট ওভেৰিট সেকেন্ড পলার বডি ইজ ফৰ্ম দিন ফেলোপিয়ান টিউব বুজি পালা তো সেকেন্ড পলার বডিটো কথা কলো এতিয়া এই নিউক্লিয়াস দুইটা তোমা যেহেতু ৰিকম্বিনেচন দেখুৱাব যেহেতু তোমা ক্ৰসিং ওভাৰ হ'ব এই গোটেটো তোমা এই গোটে ফিনোমিনেনটোক তোমা এমফি মেক্সিছ বুলি কম আমি আৰু তাৰ পিছত এই এমফি মেক্সিছৰ কাৰণে তোমা এটা জাইগট ফৰ্ম হৈ যাব জাইগট ফৰ্ম হৈ যাব তাৰ পিছৰখিনি আমি নেক্সট লেকচাৰ পঢ়িম যেটো হ'ব লেকচাৰ নাম্বাৰ 8 অ 9 হ'ব ন নেক্সট লেকচাৰ তোমাৰ হ'ব লেকচাৰ নাম্বাৰ 9 এটো অলপ ছুটি হ'ব পাৰে লেকচাৰটো খালি ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা মই বুজাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত তোমাৰ এটা টপিক পাম ক্লিভেজ ক্লিভেজটোতো কিছুমান ড্ৰয়িং আছে মই সেইবোৰ আঁকি ল'ব লাগিব পজ কৰি কৰি খালি ক্লিভেজটো অলপ তোমাৰ হেৰি টপিক অলপ ডাঙৰ টপিক ক্লিভেজটো শেষ কৰাৰ পিছত আমাৰ যদি সময় থাকে আমি চাম কিন্তু মোৰ মতে ক্লিভেজটোৱে শেষ কৰিম মই অকল তাৰপিছত তোমাৰ ইমপ্লেণ্টেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব দেই তাৰমানে ক্লিভেজটো মানে কি এতিয়া আমি পঢ়িলোঁ যে এনে অ'ভাৰভিউ এটা দি দিছোঁ দে মই কি পাম হাঁ আমি পঢ়িলোঁ যে এইটোতো তোমাৰ অ'ভেৰিটোতো এইটো অ'ভেৰিটো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ অ'ভাৰটো ওলাই গ'ল ইয়াত তোমাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ গ'ল হাঁ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত ক্লিভেজ হ'ব ক্লিভেজ মানে কি এটা চেলৰ পৰা দুটা চেল হ'ব দুটা চেলৰ পৰা তিনিটা হ'ব তাৰপিছত আঠটা হ'ব সেই আঠ তা চেল থকা ষ্টেজটো কয় মৰুলা বুলি এইবোৰ পঢ়িম আমি মৰুলা বুলি তাৰপিছত এটা ব্লাষ্টছিছ ফৰ্ম হ'ব ব্লাষ্টছিছটো ভিতৰত তোমাৰ এটা কেভিটি থাকিব ব্লাষ্টছিল সেইবোৰ পঢ়িম আমি তাৰপিছত এটলাষ্ট তোমাৰ কমপ্লিট ডেভেলপমেণ্ট হৈ যিটো তোমাৰ ইয়াত ইমপ্লেমেশ্যন হ'ব ইমপ্লেণ্টেশ্যন ক'ত হ'ব ইন দ্য ইনাৰ ইউটেৰাইন ৱাল তাৰমানে এণ্ডোমেটেৰিয়ামত তোমাৰ ইমপ্লাণ্টেশ্যন হৈ যাব আৰু সেই ইমপ্লাণ্টেশ্যনৰ পিছত কি হয় সেইখিনি আমি নেক্সট টপিকত পঢ়িম তাৰ নেক্সট টপিকত মানে লেকচাৰ টেনত হ'ব কিন্তু প্ৰথমতে আমি বুজিম যে এতিয়া এই যে তোমাৰ টুৱা টুৱাইছেন যিটো জাইগট আছিলে সেই জাইগটটোৰ পৰাই এতিয়া যিটো এটা চেলৰ পৰা দুটা চেল যিটো ফৰ্ম হ'ব সেইটো তোমাৰ মানে এই তোমাৰ ক্লিভেজ টপিকটো আণ্ডাৰত সোমাই পৰে তো লগ পাম নেক্সট লেকচাৰত আশা কৰোঁ তোমালোকে ৰিভিজন কৰি আছা একেবাৰে চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা তোমালোকে যাতে একো নেপাহৰা একো যাতে পাহৰি নোযোৱা সেইটো কৰিবলৈ তোমালোকে খালি খুব ৰিভিজন কৰিব লাগিব এন চি আৰ টিখন লাইন বাই লাইন পঢ়ি থাকিব লাগিব আৰু মই যিবোৰ ডাইগ্ৰাম আঁকিছোঁ যে ডাইগ্ৰামবোৰ তোমাৰ মনত একদম ছাপি যাব লাগিব তোমাৰ মনত মানে একদম পেষ্ট হৈ যাব লাগিব যাতে তুমি আৰু কেতিয়াও সেই ডাইগ্ৰামটো পাহৰিব নোৱাৰা বুজি পালানে তো তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে যদি কিবা ডাউট থাকে ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ মোক তোমালোকে মেছেজ দিব পাৰা ইনষ্টাগ্ৰামত দিব পাৰা ইউটিউবত কমেণ্ট কৰিব পাৰা মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম ডাউট বুজিছা নাই ইতিমধ্যে কি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিছেই মোক মোলে মেছেজ দি তোমালোকেও পাৰিবা যদি কিবা ডাউট ওলাই পালে আৰু যদি কিবা ধৰি লওক কুৱেশ্যন এটা কৰিব নোৱাৰিছা মোলে মেইল কৰি মেইলে ওলাইছে মোক তুমি ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো মাৰি দি দিয়া মই তোমাক কৈ দিম ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেণ্ডেলটো আছেই তোমাৰ আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে বুজি পালা থামছ আপ এটা দি দিয়া এনে কি কৈছে নিদলেও নাই বাৰু যদি বেয়া লাগিছে অঁ মই অলপ শুনা মই বুজি পাইছোঁ তোমালোকৰ অলপ বুজি পাবলৈ মানে দিগদাৰ হ'ব পাৰে মই বুজি পাইছোঁ বহুতৰ হয় তেনেকুৱা খালি যদি বুজোৱাটো যদি ভাল পাইছা মানে কথাখিনি শুনোৱা শুনি ভাল লগা নাই মোৰ খালি মানে যি যিটো ছাৰে কণ্টেন্ট দিছে সেইটো মানে ভাল লাগিছে যদি হয় তেনেকুৱা 
তো এটা আর এটা উপায় দিছো অলপ ভিডিও তো ফাস্ট কই কই সাবা মানে পয়েন্ট ফাইভ এক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স তেতিয়া মানে অলপ তোমার মো যে খনা তো হেট অকমান মানে হেম্পার নক বেশি তো আশা করল তোমালে পড়ি থাকিবা তোমালে যিজন করে আসা আর করে যাবা আনডিল দেন কীপ ষ্টাডিং কীপ রিভাইজিং এন্ড কীপ রিডিং ইয়ার এন সি আর টি থ্যাংক ইউ এন্ড অল দ্য বেস্ট